মাই হোমস কিচেনে সবাইকে স্বাগত আজকে আবারও এসে হাজির হয়েছি নিরামিষ একটা অসাধারণ রেসিপি নিয়ে নিরামিষ পটলের দোলমা এটা করতে একটু সময় লাগলেও খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে এটা আমিষ দিয়েও করা যায় কিন্তু আজকে আমি নিরামিষ পটলের দোলমা কি করে করতে হয় সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো চলুন ভিডিওটা দেখে নিই ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করবেন একটা বাটির মধ্যে নিয়ে নিয়েছি এক টি স্পুন চার মগজ আর নিয়ে নিলাম এক টি স্পুন পোস্ত সামান্য একটু কাজু আর কিশমিশও নিয়ে নিয়েছি আর একটু জল দিয়ে এটাকে ভিজিয়ে রাখবো আধ ঘন্টার জন্য একটু ভিজিয়ে রাখলে কি হবে বাড়তে সুবিধা হয় আর এটা যখন বাড়বো তখন কিন্তু এর পেস্টটা খুব মসৃণ হয় দেখুন আমি আধ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখার পরে সেগুলোকে সুন্দর করে বেটে নিয়েছি আর আমাদের লাগছে পটল পটলের খোসাটাকে এরকমভাবে চেঁচে ফেলে দিয়েছি দেখুন পিছনের দিকটা এরকমভাবে কেটে সামনের দিক থেকে একটু সুন্দর করে আমি চামচ দিয়ে শ্বাসগুলোকে বের করে নিয়েছি আর পটলের যে কাটা অংশটা থাকবে সেটা কিন্তু ফেলবেন না সেটা আমাদের কাজে লাগবে ভিতরের শ্বাসগুলো রয়েছে এখানে আর লাগছে আমাদের দুটো কাঁচা লঙ্কা আর একটা আদার টুকরো এবার পটলগুলোকে আমি কিভাবে কেটেছি সেটা একটু আপনাদেরকে দেখে দিচ্ছি এটা অবশ্যই একটা ছুচুলো চামচ দিয়ে করবেন এটা কিন্তু ছুরি দিয়ে করতে যাবেন না তাহলে পটল পটলগুলো কেটে যাবে একটু সাবধানে আস্তে আস্তে বের করে নিলে দেখবেন সুন্দরভাবে কিন্তু ভিতরের শ্বাসগুলো বের হয়ে যাবে দেখুন আমি বের করে নিয়েছি এবার এই শ্বাসগুলো এক ইঞ্চি আদা দুটো কাঁচা লঙ্কা একটু সামান্য জল দিয়ে একটা ফাইন পেস্ট আমরা বানিয়ে নেব আর আমাদের লাগছে একশো গ্রাম পনির এখানে পনিরগুলোকে আমি একটু গ্রেট করে রেখেছি হয়ে গেছে আমাদের প্রিপারেশান এবার আমরা চলে যাচ্ছি মূল রান্নায় একটা ফ্রাইং প্যানের মধ্যে টু টি স্পুন তেল গরম করে নিয়েছি সামান্য একটু হলুদ দিয়ে দিলাম আর একটু নুন দিয়ে দিলাম আপনারা কিন্তু পটলগুলোকে নুন হলুদ আগে থেকে মাখিয়ে তারপরেও ভাজতে পারেন আমি তেলের মধ্যে একটু দিয়ে দিলাম এবার ভালো করে পটলগুলোকে একটু সুন্দর করে আমাদেরকে ভেজে নিতে হবে সামান্য একটু হালকা লালচে করে ভাজলেই হবে খুব বেশি লাল করে কিন্তু ভাজার প্রয়োজন নেই আর এটা ভাজতে টাইম লাগবে দুই থেকে তিন মিনিট আঁচটাকে কিন্তু মিডিয়ামে রাখতে হবে দেখুন পটলগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে আমি তুলে নিলাম এবার এই তেলটার মধ্যে পুরটাকে তৈরি করব। প্রথমেই আমরা যে শ্বাসটা বেটে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম এবার নাড়াচাড়া করে ভালো করে আমি এটাকে প্রথমে দুই মিনিটের মতন কষিয়ে নিচ্ছি সামান্য একটু হলুদ দিয়ে দিচ্ছি আর একটু দিয়ে দিচ্ছি নুন এটা একটু ঝাল মিষ্টি স্বাদের হবে এটা কিন্তু অসাধারণ লাগে খেতে দেখুন আমি একটু কষিয়ে নিয়েছি মিনিট দুয়ে কষিয়ে নিয়ে তারপরে দিয়ে দিচ্ছি পনিরটা আর সুন্দর করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিচ্ছি এটা চিংড়ি মাছের পুর দিয়েও করা যায় বা মাংসের পুর দিয়েও কিন্তু তৈরি করা যায় একটু কিশমিশ দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি একটু চিনি এটা কিন্তু একটু মিষ্টি মিষ্টি হবে একটু ঝাল মিষ্টি ঝাল মিষ্টি টেস্টের হবে এটা খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে এবার এটাকে সুন্দর করে একটু হাতে টাইম নিয়ে কষিয়ে নিতে হবে দেখুন এটা কিন্তু এক জায়গাতে জড়ো হয়ে গেছে আর বাইরে থেকে কিন্তু তেলটা ছাড়তে শুরু করেছে আমি মানে পটলের পুরটা আমাদের রেডি হয়ে গেছে এবার উপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন গরম মশলার গুঁড়ো আর ভালো করে মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে আমাদের পটলের পুর আমাদের রেসিপি কেমন লাগছে সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওটাকে কিন্তু অবশ্যই করে লাইক করবেন দেখুন পটলের পুটটা তৈরি হয়ে গেছে এবার এটাকে সম্পূর্ণ ঠান্ডা করে নিতে হবে পটলের পুটটাও কিন্তু একদম ঠান্ডা আর পটলটাকেও একদম ঠান্ডা করে তবেই কিন্তু ভিতরে পুরগুলো ভরতে হবে আমি এটা হাত দিয়েই করছি কারণ হাত দিয়েই করতে কিন্তু সুবিধা হবে একটু একটু করে পুর ভালো করে পটলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছি এটা একটু বেশি করে দিলেও অসুবিধা নেই দেখুন আমি একদম সুন্দর করে ভরে নিয়েছি এবার উপরে যে ক্যাপটা ছিল সেটা লাগিয়ে একটা টুথপিক দিয়ে এটাকে এভাবে আটকে দিচ্ছি এটা করতে একটু সময় লাগে কিন্তু এটা খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে তবে রান্নাটা করতে বেশি সময় লাগে না প্রিপারেশনে কিন্তু এর সম্পূর্ণ সময়টা লেগে যায় দেখুন প্রত্যেকটা পটলে আমি পুর ভরে রেডি করে নিয়েছি আর একটু পুর কিন্তু আমার বেঁচেও গেছে এবার রান্নাটা করে নেব তার জন্য একটা ফ্রাইং প্যানে গরম করে এর মধ্যে সামান্য তেল দিয়ে দিয়ে দিলাম এক টি স্পুন গোটা জিরে আর একটু গোটা গরম মশলা আর ইনগ্রিডিয়েন্ট কোনটা কী পরিমাণে দিচ্ছি সেটা ডিসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দেবো আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন আদা আর কাঁচা লঙ্কা বাটা সামান্য একটু জল দিয়ে আদা কাঁচা লঙ্কাটাকে একটু ভালো করে আমি কষিয়ে নিচ্ছি দেখুন আদা কাঁচা লঙ্কাটা কষানো হয়ে গেছে এবার একটা ছোট সাইজের টমেটো দিয়েও এটাকে সুন্দর করে কষিয়ে নিচ্ছি মশলাগুলোকে কিন্তু একটু ভালো করে কষাতে হবে না হলে কিন্তু মশলা একটা কাঁচা গন্ধ থেকে যায় সেটা কিন্তু ভালো লাগে না এবার দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার আর হাফ
ভালো করে কষানো হয়ে গেলে দেখবেন তেলটা সেপারেট হতে শুরু করবে আমি এখানে মশলার পরিমাণটা কম নিচ্ছি কারণ আমি পটলের পরিমাণটাও কম নিয়েছি আপনারা যখন পটলের পরিমাণটা বাড়াবেন সেই অনুযায়ী কিন্তু মশলার পরিমাণটাও বাড়াতে বাড়াতে হবে এবার আমরা যে মশলাটা প্রথমে বানিয়ে রেখেছিলাম মানে পোস্ত আর কাজু বাদাম এইসব দিয়ে যে পেস্টটা তৈরি করেছিলাম সেটাও দিয়ে দিলাম আর সামান্য একটু জল দিয়ে ভালো করে এটাকে কষিয়ে নিচ্ছি দেখুন তেলটা সেপারেট হতে শুরু করেছে খুব ভালো করে কষানো হয়ে গেছে আর এটার করতে কিন্তু টাইম লাগবে তিন থেকে চার মিনিট এবার দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ মতন গরম জল এটা কিন্তু মাখা মাখা হবে খুব বেশি ঝোল কিন্তু হবে না আর আগে যে আমরা পুটটা তৈরি করেছিলাম সেই পুটটা একটু বেঁধে ছিল তো সেই পুটটাও একটু দিয়ে দিচ্ছি এতে করে কিন্তু টেস্টটা ভালো হয় তবে আপনাদের যদি পুর না বাঁচে তাহলে কিন্তু দেওয়ার দরকার নেই ঝোলটা ফুটে উঠলে পটলগুলো দিয়ে এবার ঢেকে দিচ্ছি দশ মিনিটের জন্য তবে আঁচটাকে কিন্তু মিডিয়ামে রাখতে হবে ফিরে এসছি দশ মিনিট পরে দশ মিনিটের মধ্যে কিন্তু পটলগুলো খুব সুন্দর করে সেদ্ধ হয়ে যাবে এটা আগেও ভাজা ছিল তাই জন্য কিন্তু পটল সেদ্ধ হতে খুব বেশি সময় লাগবে না দেখুন তেলগুলো সেপারেট হতে শুরু করেছে রান্নাটা কিন্তু অলমোস্ট হয়ে গেছে এবার সবার শেষে দিয়ে দিচ্ছি শাহি গরম মশলা হাফ টি স্পুন আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন ঘি ঘি গরম মশলাটাকে দিয়ে খুব আলতু হাতে নাড়াচাড়া করতে হবে নাহলে কিন্তু পটলগুলোর থেকে এখন পুরগুলো বেরিয়ে আসতে পারে এবার এটা আঁচটা বন্ধ করে এটাকে ঢেকে দিচ্ছি পাঁচ মিনিটের জন্য পাঁচ মিনিট পরে আমি গরম গরম ভাতের সাথে সার্ভ করেছি পটলের দোলমা তো কেমন লাগলো আজকের ভিডিও সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর চ্যানেলটা যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলটাকেও প্রেস করে দেবেন ভালো খান সুস্থ থাকুন